Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan at welcome sa isa na namang episode. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tumitinding tensyon sa South China Sea, particular sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa mga nagdaang araw ay naglabas ng matinding pahayag ang China tungkol sa posibleng aksyon nito sakaling may maganap na paglabag mula sa Pilipinas. Ano ang ibig sabihin nito para sa ating bansa, kaibigan? At ano ang kasunduang nakalatag sa pagitan ng dalawang bansa? Yan ang ating tatalakayin at bubusisihin ngayon. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Noong nakarang mga araw, nagbigay ng babala ang China na magiging matindi ang kanilang tugon kung sakaling may gawin ng Pilipinas na itinuturing nilang paglabag sa South China Sea. Ang pahayag na ito ay kasunod ng isang kasunduan ng Pilipinas at China na tinatawag na Rotation and Reprovisioning Mission sa Ayungin Shoal. Ang mission na ito ay tumutukoy sa regular na pag-ikot at pagsusupply ng mga pangangailangan ng mga barkong Pilipino na nakadeploy sa lugar na ito. Ayon kay Chinese Foreign Minister Wang Yi sa kanilang naging pulong ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa ginanap na ASEAN meeting sa Laos, Binigyang din niya na kinakailangang manatiling tapat ang Pilipinas sa mga pangako nito sa ilalim ng kasunduan na napagkasunduan ng dalawang bansa. Aniya pa ni Wang Yi, mahalaga na hindi umurong ang Pilipinas mula sa kanilang mga obligasyon at hindi lumikha ng anumang komplikasyon na maaring magpalala ng tensyon sa rehiyon. Sa kanyang pahayag ay malinaw ang intensyon ng China na panatilihing maayos at walang aberyang mga kasunduan upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Sa kabilang banda na may marine namang sinangayunan ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang kahalagahan ng pagsunod ng parehong bansa sa nasabing kasunduan. Ipinahayag ni Manalo na mahalaga ang kooperasyon at pagtalima sa mga napagkasunduan upang mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa South China Sea. Kamakailan lamang ay nagsagawa ng Rotation and Reprovisioning Mission o ROR Mission ang Pilipinas sa BRP Sierra Madre. isang barko ng Philippine Navy na nakadaong sa Ayungin Show. Ang barkong ito ay matagal nang nakistation sa lugar at nagsisilbing simbolo ng presensya ng Pilipinas sa Ayungin Show. Ang nasabing mission ay isang mahalagang hakbang upang masiguro ang tuloy-tuloy na pagsupply ng mga pangunahing pangangailangan at kagamitan para sa mga tauhan ng Philippine Navy na naka-assign sa BRP Sierra Madre. Ang pag-iikot at pagdadala ng supply ay bahagi ng regular na operasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas upang mapanatili ang ating kakayahan na protektahan ang teritoryo at ang ating presensya sa Ayungin Shoal. Ang patuloy na pagsasagawa ng ROREM mission ay nagpapakita ng determinasyon ng Pilipinas na ipatupad ang ating mga karapatan at obligasyon sa ilalim ng international na batas sa kabila ng mga hamon at tensyon na kinakaharap nila mula sa iba't ibang bansa na may interes sa South China Sea. Kasunod nito ay naglabas ang pamahalan ng China ng opisyal na pahayag. Sa kanilang pahayag ay binigyang din nila ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China hinggil sa mga aktibidad sa Ayungin Shoal ay nakabase sa tinatawag nilang Three Point Principled Position. Ang Three Point Principled Position na ito ay nagsasaad ng mga pangunahing prinsipyo na dapat sundin ng magkabilang panig upang mapanatili ang kayusan at maiwasan ang eskalasyon ng tensyon sa rehiyon. Ayon sa China, bago pa man isinagawa ang nasabing resupply mission, ay nasabihan na umano sila ng pamahalan ng Pilipinas tungkol sa plano nitong magdala ng mga supply sa BRP Sierra Madre. Ito ay isang mahalagang hakbang upang tiyakin na mayroong transparency at komunikasyon sa pagitan ng dalawang bansa na layuning maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakasunduan. Dagdag pa rito ay kinumpirma rin ng China na nung isinagawa ng resupply mission ay napatunayan nila on-site ng mga dala ng barko ng Pilipinas ay tanging mga humanitarian living necessities lamang. Ang mga supply na ito ay kinabibilangan ng pagkain, tubig, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan para sa mga tauhan ng Philippine Navy na nananatili sa BRP Sierra Madre. Sa kabila ng inilabas na pahayag ng China hinggil sa resupply mission sa Ayungin Shoal, ikinalungkot ng Department of Foreign Affairs or DFA ng Pilipinas ang naging reaksyon ng Chinese Foreign Ministry. Sa kanilang opinion, ang pahayag ng China ay isang pag-mischaracterize o maling paglalarawan sa tunay na layunin at detalye ng isinagawang rotation and reprovisioning mission o ROREM. Para sa DFA, ang nasabing mission ay isang lehitimong hakbang upang suportahan ang mga tauhan ng Philippine Navy na nakadeploy sa BRP Sierra Madre na walang intensyon na magdulot ng tensyon o provokasyon. 
Ayon pa kay Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard or PCG para sa West Philippine Sea. Hindi umano humingi at hindi kailanman manghihingi ng permiso ang Pilipinas sa China para may sagawa ang Rore. Ito ay dahil ang nasabing misyon ay isang lehitimong aktibidad na bahagi ng soberanya at karapatan ng Pilipinas sa iyong insyon. Ipinunto ni Tariela ng BRP Sierra Madre ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at ang mga aktibidad dito, kabilang ang resupply missions, ay hindi kailangang aprubahan ng anumang banyagang gobyerno. Dagdag pa ni Commodore Tariela, walang naganap na boarding at inspection mula sa Chinese Coast Guard, taliwas sa sinasabi ng China. Sinabi niya ng mga tauhan ng Philippine Navy at Coast Guard ay nagsasagawa ng misyon at hindi nakaranas ng anumang boarding o pagsisiyasat mula sa mga barko ng China Coast Guards. Ito ay nagpapatunay ng misyon ay natapos ng maayos at walang insidente ng panghihimasok mula sa Chinese authorities. Ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China ukol sa West Philippine Sea ay maaaring isang taktikal na hakbang na bahagi ng mas malaking estratehiya ng China. Sa pamamagitan ng pagpayag sa Pilipinas na magresupply at magpalit ng tauhan, ngunit hindi pagkumpuni at pagdadala ng materyales, ay tila ba nais ng China na mapanatili ang kanilang kontrol sa sitwasyon habang pinapakita ang kunwaring pagsangayon sa kasunduan. Ang mga hakbang ng China ay maaring may pangmatagal ang layunin na pabor sa kanila at sa pagpapanatili ng ganitong kasunduan, maaaring unti-unting humina ang presensya at kapasidad ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre na magbibigay daan sa China na higit pang palakasin ang kanilang pagangkin sa rehiyon. Kaya't sa aking pananaw, tila hinihintay lamang ng China na masira ang barko at tuluyan na tayong mawalan ng akses sa ayong isyo. Malinaw na ang kasunduan sa pagitan ng China at Pilipinas ay puno ng mga hamon at hindi pagkakaunawaan. Bagamat mayroong mga kasunduan at prinsipyo na sinusunod, tila may mga taktikal na hakbang ang China na maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na resulta para sa Pilipinas. Ang patuloy na tensyon at mga alitang ito ay nangangailangan ng masusing pagsusuri at maingat na diplomasya upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Hindi kaya ito'y bahagi ng mas malawak na estratehiya ng China upang mapalakas ang kanilang kontrol sa South China Sea? Hindi kaya't dinadagdagan lamang ng China ang komplikasyon upang magkaroon sila ng leverage sa mga negosasyon at mapanatili ang kanilang dominanteng posisyon sa rehiyon. Marami pang tanong ang nangangailangan ng kasagutan kay Bigan, ngunit isang bagay lamang ang tiyak. Ang Pilipinas ay dapat manatiling matatag at determinado sa pagprotekta ng ating soberanya at teritoryo. Dapat tayong magpatuloy ng malihitimong hakbang tulad ng Murore Mission at tiyakin na ang ating mga karapatan ay hindi nalalabag. Anong masasabi nyo sa ating tinalakay ngayon kaibigan? Pakicomment lamang po sa ibaba. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod pang episode.